，刚量了体温，三十八度五。你乖乖在家躺着，我现在找人给你送药过去。我这边完事儿了，就马上回来。没事儿，我自己躺会儿发发汗就好了。我这体格你又不是不知道，那是相当。行了，你别逞强了，乖乖在家，听见没？我先挂了啊，拜拜。哎<咳>，想不到我这万年不倒的铁人也会发烧，<咳>都是那个姓魏的折腾的我，<咳>这什么时候是个头啊？送药的啊，这么快？菲菲不在，我替他送。麻烦了。你客气啥呀？你跟菲菲是闺蜜，那就是我妹妹。哥哥给妹妹送药，还不是天经地义的？<笑>你看我这感冒挺严重的。别传染给你了，要不你就这么严重的？哎，我看看，哎、这么烫的，不是你躲什么呀？我又不能吃了你、啊。这药也送到了，你赶紧走吧。着什么急啊？咱俩还没好好聊个天呢。高阳，我是看在你是菲菲男朋友的份上才让你进来的，你最好放尊重点。你装什么呀？你跟魏青那点事儿，谁不知道啊？跟我在这玩清纯的。你别胡说。我胡说？你敢说你跟魏青没事儿？你说你都跟了魏青了，不妨再跟我，我条件也不差呀、啊，要脸蛋有脸蛋，要身材有身材。我警告你，我的忍耐是有极限的。如果你现在走，我就当一切没有发生过。你要是再敢靠近一步，就算是菲菲的面子也保不了你。哎呦，我还就喜欢你这股凶狠劲儿。你要是顾及菲菲呢，没事儿。我甩他呀，也就一个电话的事。你想清楚了，别等我缓过劲儿来有你好看，魏青也不会放过你。现在承认了吧？你说你跟魏青就可以，我碰几下就不行。是，我是没达钱多，不过男女这档的事儿也不是看谁钱多吧。我比他年轻，体力肯定比他好吧。无耻！你这样分会难过的。他知道了又怎么样？女人知道这种事儿，一般都只会怪到女人身上，不会怪到男人身上。是，你跟他闺蜜是做不成的，不过能跟我。不亏，更何况，现在菲菲正拿来我的卡在大商场采购呢。他跟我说是图钱，你还真以为他有多用心呢？高阳，菲菲，你不是在逛街吗？是啊，想买的包断货了，就提前回来了。怎么，没想到吧？我偶尔也是会给你省钱的。<笑>你还准备在人家身上待多久？哦。菲菲，我跟你说啊，我们就是闹着玩的，你别当真啊！闹着玩，手都快伸别人衣服里去了，你跟我说闹着玩？你平时和女生都玩这么大呀？还是说这是你给女朋友的闺蜜特别的福利？这我，我也不想啊。哦，是是周氏，就是他，他设计勾引我。我跟你说啊，他发烧就是借口，他就是想找机会跟我亲近。菲菲啊，你这个朋友真的很有问题。我一进门，他就缠着我，非说自己发烧走不动路，要我抱他抱到沙发上去。我勉为其难抱了吧？哎，他还不撒手，硬是把我往沙发上拽。这我有什么办法？我也很绝望啊。你这样就没意思了。菲菲，你不会真的相信他说的？那可不，我可是他正经男朋友，不信我，难道还信你这人呀？很好。你这是想把我催熟，还是要把我做成菜包饭呀？不舒服吗？我看电视剧里都这么演的。算了，我一我多出点汗，好得快。那个，菲菲她怎么样了？还在房间呢。虽然她打了高阳，但对她还是有感情的。这次对她的打击应该挺大的。
都怪那个混蛋高阳。你先管好你自己吧。你是不是有什么话要跟我讲啊？嗯。那你说吧，反正我现在这个状态，你说啥我也打不着你。你为什么这么累啊？为了前辈。莫名其妙发生了一些事情，背负了一笔巨债，可能我这辈子都要赔进去了。是魏青吗？你怎么知道？我猜的。魏青很聪明，你要小心点，小心被他骗了。你好像很了解他。了解一点吧。想想，为什么会欠钱，总有原因的。我先走了。我为什么会欠钱？在展馆里展出。你好，你好，我想问一下关于这些展品的几个问题。OK， 没问题。你确定这些都是真品吗？当然了。那你确定他们都没碎过？没有碎过。坚决，让我坚决，走开，让我看魏青说，魏青。你要问我什么？这是我之前在收藏室打碎的所有东西，你特意发照片给我，你还记得吧？记得呀，怎么了？不是说都碎了吗？怎么还会出现在拍卖行和展馆里？到底哪边是真的？你是不是一直拿赝品来骗我？你是怎么发现的？我上网查的，没想到刚好看到有瓷器在参展，要不然我还不知道你骗我到什么时候。不错嘛，还不少。你到底哪句话是真的？你知不知道我这一天怎么过的？你这是欺诈！我可从来没说过你打碎的那些是真的，是你一时慌了神，自己挖坑自己跳。那你就眼睁睁的看我往坑里跳啊！你知不知道我这些天是抱着多大的勇气来还这笔债的？你这样打乱别人的人生有意思吗？我让你道歉。我从不道歉。什么？如果这件事情要是再来一次的话，我还是会这样做。就算没有这个理由，我也会找其他办法把你绑在我的身边，因为你对我而言很重要，所以我必须这么做。当然啊，过程当中可能会损害你的一些利益，但是我会通过其他方式来补偿你的。神经病吧你！不是所有的事情都要顺着你的意的，不管我对你来说有多重要。总而言之，我不愿意。你到底在不愿意些什么呀？我不愿意就这么有名无实的跟着你，像个任人摆布的玩具。我有自己的人生要过，我有自己喜欢的人，我不要和你搅和在一起。哦，原来是这样啊。其实除了最后一句，我基本上都猜到了。既然你不想做一个有名无实的玩偶，那我们就让它变成事实吧。从今天开始，你升级了。做我真正的女朋友吧，周氏。你你到底怎么得出了这个结论、啊？你有没有听清楚我在说什么？你说什么不重要，重要是你对我很重要，所以啊，你逃不掉。你你可不要再骚扰我，要不然我报警
，从明天开始车不用跟了。哦，对，通知那些娱乐媒体们，不要再报道这个绯闻了。好的。那周小姐那边要一切恢复原状，你真的要放手？你觉得我会这么做吗？我明白，我一会儿叫你去。恢复原状，想都别想。